നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളുടെ കേൾവിക്കുറവും അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് കോട്ടയത്തെ ഇൻഡോ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഹെയറിംഗ് സെന്ററിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയ സലിമോൻ ജോസഫ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം സാർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ കുട്ടിയെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ബദിര അതായത് കേൾവി ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാർക്കുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്കറിയാം ആൾക്കാർ സംസാരിക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്ത ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈവൻ നമ്മുടെ ചാനലുകളിൽ പോലും കേൾവി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കേൾവി ശക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് പ്രോഗ്രാംസും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് റിയാലിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളം കേൾവി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് കുട്ടികളുടെ കേൾവി കുറവ് കുറവിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ കേൾവി കുറവ് നമുക്ക് എപ്പോൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാം ഈ കേൾവി കുറവ് നമുക്കൊരു ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒരു ഓഡിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ സേവനം അത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പുള്ളിയുടെ സേവനം അതായത് ഓഡിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ സേവനം നമ്മൾ തേടേണ്ടതിൻ്റെ അനിവാര്യത എന്താണ് വളരെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഓഡിയോളജിസ്റ്റിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുട്ടികളുടെ ആണെങ്കിലും വലിയവരുടെ ആണെങ്കിലും കേൾവിക്കുറവ് കൃത്യമായ ഓഡിയോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ സഹായത്തോടെ സൗണ്ട് ട്രീറ്റഡ് റൂം നമ്മുടെ ഇപ്പം കൈരളി ചാനലിൻ്റെ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയ്ക്ക് സമാനമായ ബൂത്തിൽ വെച്ചാണ് ഓഡിയോളജിക്കൽ എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കേൾവി പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പം കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ കേൾവി നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും ഡിലേ ആക്കരുത് കേൾവി ശക്തി പരിശോധിക്കുന്നതിൽ കാരണം ഒരു ഓഡിയോളജിസ്റ്റിന് പോലും ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയെ ഒരു ബർത്തിങ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് കുട്ടിക്ക് നല്ല കേൾവി ശക്തി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ഓഡിയോളജി എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വേണം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കേൾവിക്കുറവ് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ന്യൂ ബോൺ ഹിയറിംഗ് സ്ക്രീനിങ്ങിൻ്റെ അനിവാര്യത അപ്പം ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പത്ത് പതിനേഴ് വർഷമായി അവിടെ ഈ മൂക ബധിര വിദ്യാലയങ്ങൾ ഇല്ല അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ നേരത്തെ തന്നെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ കേൾവി ശക്തി പരിശോധിച്ച് അതിനുള്ള റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യും അവർ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലൂടെ മൈൽ സ്റ്റോണിലൂടെ എല്ലാം കടന്നു പോകത്തക്ക രീതിയിൽ അവർക്ക് ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ പലപ്പോഴും റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ മൂക വിതര വിദ്യാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ ക്ലിനിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസിൻ്റെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം അവരെല്ലാം കേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പൻസേഷൻ അതിനുള്ള പ്രൂഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടാൻ അവർക്ക് അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ അവയർനെസ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായ ഒരു അവയർനെസ് വേണം പേരൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനുള്ള ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കണം അപ്പം ഒരു ഓഡിയോളജിസ്റ്റിന് കൃത്യമായിട്ട് കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ മുതൽ വലിയവരുടെ വരെ കേൾവിക്കുറവ് കൃത്യമായി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സർക്കാർ ആശുപത്രി ആയിക്കോട്ടെ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആയിക്കോട്ടെ കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നോക്കുന്നത് എന്താണ് അതിന് കൈകാലുകൾ അതിന് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും വിരൽ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടോ ഏതെങ്കിലും അവയവങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഹാർട്ടിനോ മോഷൻ പോകുന്നുണ്ടോ യൂറിൻ കറക്റ്റ് സമയത്ത് പാസ്സാവുന്നുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഹാർട്ടിന് എന്തെങ്കിലും അബ്രോ അബ്നോർമൽ സൈസ് ഉണ്ടോ തലയുടെ സൈസ് കറക്റ്റ് ആണോ കുട്ടിയുടെ ബോഡി വെയിറ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ സ്കിന്നിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതും അതുപോലെ നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണപ്പെടുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കുട്ടിക്ക് കേൾവി ശക്തി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടിയാണോ എന്ന സ്ക്രീനിങ് ഇന്ത്യയിൽ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഇന്ത്യയിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിലും എല്ലാ ബർത്തിങ് ഹോസ്പിറ്റലിലും മാൻഡറ്ററി ആക്കണം ആക്കേണ്ട രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പല ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ഒ ഐ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഓട്ടോ അക്വസ്റ്റിക് എമിഷൻ ടെസ്റ്റാണ് പല ഹോസ്പിറ്റലിലും ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പോരായ്മ എന്ന്
ഡബിൾ എ ബി ആർ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ഓഡിറ്ററി ബ്രെയിൻ സ്റ്റമിലോട്ട് മാറ്റുവാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും അതൊരു ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി തന്നെ അത് സ്ക്രീനിങ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പം പാസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നും വറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കുറച്ചിൻ്റെ നോർമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഗ്രോത്തും എല്ലാം നല്ലതാണെങ്കിൽ കുട്ടി നല്ല രീതിയിൽ സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഒരു രണ്ട് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കും ഒരു മൂന്ന് നാല് വയസ്സാകുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേൾക്കാത്ത കുട്ടി നല്ല രീതിയിൽ ഭാഷ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചു വയസ്സ് വരെ വളരെ കൂടുതലാണ് അതായത് ഏത് ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയെ നമ്മൾ ഏത് രാജ്യത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടാക്കിയാലും അവിടെ അവിടുത്തെ അച്ഛനോ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള മുതിർന്നവർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഈ കുട്ടിക്ക് അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് സ്വായത്തമാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അഞ്ചു വർഷം വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അറിയാതെ അഞ്ച് വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് സ്പീച്ച് അപ്പം എനിക്ക് പത്ത് എൻ്റെ കുട്ടി പത്ത് വാക്കേ പറയുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ സ്പീച്ച് അസസ്മെൻറ്റ് സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് അതിനുള്ള റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ആകുമെങ്കിൽ പോലും നല്ല രീതിയിൽ സ്ഫുടതയോടുകൂടി കുട്ടി സംസാരിക്കുന്നു ഇപ്പം മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന അമ്പത്താറ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉള്ള വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളെ ഇൻപുട്ട് നമ്മുടെ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം കുട്ടികൾ കിട്ടണം എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല രീതിയിൽ കുട്ടി സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് ഏറ്റവും കൂഷൻ നമ്മുടെ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും ഗവൺമെൻറ് ആയിക്കോട്ടെ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിക്കോട്ടെ ഡബിൾ എ ബി ആർ മാൻഡേറ്ററി ആക്കിയാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളിലെ ഹിയറിംഗ് പ്രോബ്ലം നേരത്തെ തന്നെ വളരെ ജനിച്ച് വീണ് രണ്ട് ദിവസം ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഡബിൾ എ ബി ആർ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഈ കുട്ടിയെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡബിൾ എ ബി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടെസ്റ്റ് പൂർത്തിയാകുന്ന ശേഷമായിരിക്കും വീട്ടിലേക്ക് വിടുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്ത് ഓഡിയോളേഴ്സിനടുത്തേക്ക് റെഫർ ചെയ്യാമെന്ന് പറയും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കുട്ടികളുടെ കേൾവിക്കുറവ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മാൻഡേറ്റി ആയിട്ട് സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നില്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു ആ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റഡ് മെഷീൻ വെച്ച് സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സാഹചര്യം വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴാണ് ഇത് കുട്ടികളുടെ കേൾവി കേൾവിക്കുറവ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് ഈവൻ അത് ഒന്നര വയസ്സ് രണ്ട് വയസ്സിലൊക്കെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടിയും വളരെ ലേറ്റ് അല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതാ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വർഷത്തിലൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പേരൻസ് അറിയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അവർക്ക് നാലോ അഞ്ചോ കുട്ടികൾ പഴയപോലെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലില്ല കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികളെ ഉള്ളൂ അപ്പം കമ്പാരിസൺ എൻ്റെ മൂത്ത കുട്ടി ഈ പ്രായത്തിൽ രണ്ട് വയസ്സിൽ പത്ത് വാക്ക് സംസാരിച്ചു മറ്റേ ഇളയ കുട്ടി ഇത്രയും വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വയസ്സ് സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കമ്പാരിസൺ ഒന്നില്ല നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അയലോക്കത്തുള്ള ഇതേ പ്രായത്തിലുള്ള മറ്റു കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ളൊരു കമ്പാരിസൺ ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു ധാരണ നമ്മുടെ എത്ര പേരൻസിനുണ്ട് ഇവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭയങ്കര ബിസി ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ലൈഫിൽ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ സംസാ ഒന്നാമത് വേറൊരു പ്രശ്നം ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഈ വർക്കിംഗ് ലൈഫിൽ ഈ കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും ഈ വിഷ്വൽ മീഡിയ പലപ്പോഴും പേരൻസുമായിട്ടുള്ള ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പലപ്പോഴും നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സുമായിട്ടുള്ള ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ ഭാഷ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല പാസീവായിട്ട് അവർ കേൾക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ പഴയ കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ പോലും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ വലിച്ചനും വല്യമ്മയൊക്കെയും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിലൂടെ കുട്ടികൾ ഒത്തിരിയേറെ വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ തന്നെ ഡൗട്ട് പറയും നമ്മുടെ കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് അധികം സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ കുട്ടി അത്ര പോലെ സംസാരിക്കുന്നില്ലോ എന്നൊക്കെ പറയും അതാണ് പലപ്പോഴും ഇത് സാധിക്കും നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ധാരണ വേണം പേരൻറ്റിന് ഈ കുട്ടിയുടെ മൈൽ സ്റ്റോൺ കുട്ടി സംസാരത്തിൽ റീച്ച് ചെയ്തോ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഡൗട്ടിലാണ് ആദ്യം ഒരു ഓഡിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യകത അപ്പം സംസാര വൈകല്യം ഉണ്
അപ്പം ജന്മനാഥൻ സെൻസറി ന്യൂറൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻറ്റ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആണ് അതിന് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു മരുന്നും ലഭ്യമല്ല ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കേൾവിക്കുറവ് കൃത്യമായി സെൻസറി ന്യൂറൽ ആണോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഡയഗ്ന സെൻസറി ന്യൂറൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സെൻസറി ഓർഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോക്ലിയ ന്യൂറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്ററി നേർവ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇത് സെൻസറി ആകാം അതോ ന്യൂറൽ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാകാം അത് രണ്ടും കൊണ്ട് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാതെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് സെൻസറി ന്യൂറൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ സെൻസറി ഓർ ന്യൂറൽ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ അതിന് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ മരുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ശ്രവണസഹായിയാണ് വെക്കുന്നത് ഈ ശ്രവണസഹായി എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞു കുട്ടികളിൽ ഒരിക്കലും ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന ഈ വളരെ കുഞ്ഞ് ശ്രവണസഹായി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ടൈപ്പുള്ള ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന ശ്രവണസഹായികളൊന്നും കുട്ടികളിൽ വെക്കില്ല കാരണം കുട്ടി ഒരു പതിനാറ് വയസ്സ് വരെ ഈ ചെവി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പതിനാറ് വയസ്സൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് പിയർ പ്രഷർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം മറ്റു കുട്ടികൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പുറകിൽ വെക്കുന്ന ശ്രവണസഹായം മാറ്റി ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന ഈ ശ്രവണസഹായിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനാകത്തുണ്ട് അപ്പം ഒരു പത്ത് പതിനാറ് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ആറ് മാസം കൂടുമ്പോഴും ഈ ഷെല്ല് മാറ്റിയിട്ട് റീഷെല്ല് നടത്തി അതിൻ്റെ ചെവിയുടെ അത് സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് റീഷെല്ലിങ് നടത്തി ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം അത് എക്സ്പെൻസീവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ ഒരു പതിനാറ് വയസ്സ് വരെ ചെവിയുടെ പുറകിൽ വെക്കുന്ന ശ്രവണസഹായികളാണ് വെക്കുന്നത് കേൾവിക്കുറവിന് അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പം പതിനാറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ പറയും ഞാൻ വെക്കുന്നില്ല കാരണം മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ കളിയാക്കുന്നു ആ ഒരു അവയർനെസ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് ഒരു കണ്ണാടി വെക്കുന്നതിൽ പൊതുവേ ആരും പരാതി പറയാറില്ല മറ്റു കുട്ടികൾ കളിയാക്കാറില്ല ശ്രവണസഹായി വെക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇത് വിദേശ രാജ്യത്ത് പോലും ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ അബോർജൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അവിടെ പോലും പലപ്പോഴും അബോർജിനൽ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് വെക്കാറില്ല കാരണം മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ കളിയാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പക്ഷേ നഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടികൾ സംസാരം വളരെ ഡിലേ ആകുന്നു കൂടാതെ ക്ലാസ്സിൽ അവർ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാതെ വരുന്നു കാരണം നന്നായിട്ട് ഒരു ടീച്ചറുമായിട്ട് സംവദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ടീച്ചർ പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് കേൾക്കണം ടീച്ചർ പറയുന്നത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കേട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ശ്രദ്ധയും കൊടുക്കുകയല്ല ഇന്നറ്റൻറ്റീവ് ആയിരിക്കും പിന്നീട് അധികം സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവി ഒരാളുടെ ഭാവി നിർണയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സംസാരിക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി സ്ഫുടതയോടുകൂടി പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഡിയൻസിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ള കഴിവാണ് അത് ആർജിക്കണമെങ്കിൽ കേൾവി വളരെ പ്രധാനമാണ് കേൾവി ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് ഭാഷ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ശ്രവണ സഹായികളെ കുറിച്ചൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സാർ വന്നപ്പോൾ വളരെയധികം മോഡൽസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രവണ സഹായികളെ കുറിച്ച് പലർക്കും ഈ ഒരു ശ്രവണ സഹായി പോയി വാങ്ങിക്കാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്ന് കയറി നടക്കണം ഏത് വാങ്ങിക്കണം എത്ര രൂപയുടെ വാങ്ങിക്കണം ഒരു വലിയ റേഞ്ച് കാണുന്നുണ്ട് കാറ് വാങ്ങിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ റേഞ്ച് ശ്രവണ സഹായി വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം ശ്രവണ സഹായിയുടെ ഫീച്ചറുകളെ പറ്റിയിട്ട് ആധികാരികമായിട്ട് പറയുന്നത് ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് അവരാണ് അതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചത് പിന്നീട് കുട്ടികളുടെ കേസിലാവുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന ശ്രവണ സഹായി പതിനാറ് വയസ്സ് വരെ ചെവിയുടെ പുറകിൽ വെക്കുന്ന ശ്രവണ സഹായികളാണ് ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പല നിറമുണ്ട് പല ഫീച്ചറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാനലുകളുടെ എണ്ണം ഈ ശ്രവണ സഹായിയുടെ വില നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചാനലുകളുടെ എണ്ണം ചാനലുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വില വളരെ കൂടും അതിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി വളരെ കൂടും അപ്പം രണ്ട് ചാനലുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റലി പ്രോഗ്രാമബിൾ ആയിട്ടുള്ള ശ്രവണ സഹായിക്ക് പതിനയ്യായിരം രൂപ വില
അതുകൂടാതെ അനലോഗ് ശ്രവണ സഹായി എന്ന് പറയുന്ന ശ്രവണ സഹായി നമുക്ക് ഓഡിയോഗ്രാമിൻ്റെ ഓഡിയോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾവിക്കുറവിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അനലോഗ് ശ്രവണ സഹായി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിജിറ്റൽ ശ്രവണ സഹായികളിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ അപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ ഭാഷ നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ അവർ അക്ഷരം അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കണം അതിന് അവരുടെ ഓഡിയോഗ്രാമിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിജിറ്റലി പ്രോഗ്രാമുകൾ ശ്രവണ സഹായികൾ മാത്രമേ കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ വെക്കാവുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ അവിടെ അനലോ അനലോഗ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഭാവിയെയാണ് പന്താടുന്നത് ഭാവി ഒരിക്കലും കോംപ്രമൈസ് അവരുടെ നല്ല ഭാവി ഒരിക്കലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അനലോഗ് ശ്രവണ സഹായികൾ ഒരിക്കലും ഇപ്പം എൻ്റെ കുട്ടിക്കാണ് കേൾവിക്കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും അനലോഗ് ശ്രവണ സഹായി വെക്കില്ല വിലക്കുറവ് കാരണം കാരണം ഈ വലിയ ഒരു ഡിഫറൻസ് അല്ല പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അനലോഗ് കിട്ടുമെങ്കിൽ പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ഡിജിറ്റലി പ്രോഗ്രാം അപ്പം അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് പക്ഷേ ആ കുട്ടിക്ക് ടെ ക്ലാരിറ്റി കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നീട് ഈ ശ്രവണ സഹായികളുടെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് ഡമ്മിയാണ് ഇത് ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന ഒരു ശ്രവണ സഹായി ഈ ശ്രവണ സഹായിക്ക് ഒരു മൈൽഡ് മുതൽ മോഡറേറ്റ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് കപ്പാസിറ്റി മാത്രമേ എടുക്കാനുള്ള ശേഷിയെ ഈ ശ്രവണ സഹായിക്കുള്ളൂ അതേസമയം ഈ ഒരു ശ്രവണ സഹായിക്ക് ഒരു സിവിയർ ടു പ്രൊഫോണ്ട് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഇത് വെക്കാൻ പറ്റും കാരണം അത്ര കപ്പാസിറ്റി പവർ ഈ ശ്രവണ സഹായിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ആംബ്ലിഫയർ ഉണ്ട് മൈക്രോഫോൺ ഉണ്ട് സ്പീക്കർ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ ശ്രവണ സഹായിയുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് പക്ഷെ വളരും ഇത് അതേ തന്നെ അതേ സാധനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ മിനിയേച്ചർ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ധാരണ നമുക്ക് വേണം അതേപോലെ ഒരു ശ്രവണ ഒരു ഹിയറിംഗ് സെൻറ്ററിൽ ചെന്നിട്ട് അത് ട്രയൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രായമായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കേൾവിക്കുറവിനുള്ള ഒരാളുടെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ എപ്പോഴും എടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഒരു കിലോ മത്തി പോയി മേടിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയല്ല നമ്മൾ ഒരു 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 ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലൈഫിൻ്റെ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അത് ഒരു ഹിയറിംഗ് സെൻറ്ററിൽ പോയി അവരോടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ചോദിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വേറൊരു സെൻറ്ററിൽ പോയും ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ വില നിങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യണം താരതമ്യം ചെയ്തിട്ട് ബെറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ടും വാറണ്ടിയും കിട്ടുന്ന സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വേണം നിങ്ങൾ ശ്രവണ സഹായം മേടിക്കണം അതേപോലെ രണ്ട് വർഷം മുതൽ നാല് വർഷം വരെയാണ് ഈ ഈ ശ്രവണ സഹായികളെല്ലാം മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്ന് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം മുതൽ നാല് വർഷം വരെ വാറണ്ടിയുള്ള ശ്രവണ സഹായികളെ മേടിക്കാവൂ അതുകൂടാതെ ഇൻവോയ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ഓഡിയോസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിരിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൂഫ് ഉണ്ട് നിങ്ങളതൊന്ന് മേടിച്ചതാണ് അത് വാറണ്ടിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് വാറണ്ടിയുടെ ടൈം പീരീഡ് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് വാറണ്ടി കാർഡുണ്ട് ഓരോ ശ്രവണ സഹായിക്കും ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കോഡുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇത് പ്രോബ്ലമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പനിക്ക് അത് അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ശ്രവണ സഹായിക്കും അവർക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഈ ശ്രവണ സഹായിനെ പറ്റി ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് നമ്മൾ ഹിയറിംഗ് ഏഡിയസ് സെൻറ്ററിൽ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പാട് തന്നെ സാറിൻ്റെ തിരക്കേറിയ സമയം കേരള ഈ ന്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളുടെ കേൾവിക്കുറവിനെ കുറിച്ചും അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചും പലതരം നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും ഒരു ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ കേൾവിക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഓഡിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും പലതരം ശ്രവണ സഹായികളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് 